നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി സാധനം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയതാണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കേസാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയാം നോക്കൂ ഇത് റോക്കറ്റാണ് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ റോക്കറ്റാണ് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ റോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇതെന്താണ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തോന്നാണ് ചേമ്പർ ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറകൾ അപ്പൊ ഈ അറകൾ അകത്ത് ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും റോക്കറ്റിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറകളാണ് ഇപ്പൊ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകത സാധാരണ ഒരു ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുകയേക്കാലും കൂടുതൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവലാണ് റോക്കറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ റോക്കറ്റിൻ്റെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് ആവശ്യം പോലെ പുക പോകുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ കൊതുവിനെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി കുമിഞ്ഞാനൊക്കെ കത്തിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പുകയും വലുതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല റോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം കുമിഞ്ഞാൻ പോയിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പോയിക്കുന്നു എന്തോന്നാണ് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് റോക്കറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് അപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച് പോയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാല് വെച്ച് അടിപൊളി ആയിരിക്കില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ മൊത്തം പോയാവും അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് എന്തോന്നാണ് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് ഇപ്പം റോക്കറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവലിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ വിടും സജിനെ നോക്കിക്കോ എന്താണ് ഇത് സജിൻ്റെ റോക്കറ്റാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറുകളാണ് ഫ്യൂവൽ ചേമ്പറുകളാണ് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പർ അപ്പം ഈ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിനകത്താണ് എന്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നു ഫ്യൂവലിനെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ കൂടെ തള്ളി വെളിയിലേക്ക് കളയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം റോക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം റോക്കറ്റാണ് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ താഴോട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം വെളിയിൽ ചാടിയ ഗ്യാസ് മിണ്ടാതിരിക്കോ ന്യൂട്ടൻ പിള്ള നമ്മളത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെളിയിൽ ചാടിയ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കുടറാ തിരിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ ഗ്യാസ് തിരിച്ച് റോക്കറ്റിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇതിനെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് റോക്കറ്റ് മേലോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ റോക്കറ്റിന്റെ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിന്റെ അകത്ത് ഫ്യൂല് കത്തിച്ചു ഒരുപാട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി റോക്കറ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഗ്യാസിന്റെ മൂട്ടി കൂടെ ചവിട്ടി വെളി കളഞ്ഞു വെളി ചാടിയ ഗ്യാസിന്റെ മണ്ടയിൽ ഈ കിട്ടിയ ഫോഴ്സിന് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം വെളി ചാടിയ ഗ്യാസ് അതിന് ഈക്വൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ആരണമാണ് റോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേലോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും മേലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റോക്കറ്റിന്റെ മാസ് കുറയും എന്താണ് ഫ്യൂല് കത്തി തീർന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ അതിന് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ റോക്കറ്റിന് എന്ത് കിട്ടി ആക്സലറേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ഒബേ ചെയ്യുന്നു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ഒബേ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ഇവിടെ ഒബേ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നോക്കൂ ഗണ്ണിന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ബുള്ളറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ ബുള്ളറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും ഗൺ ബാക്കിലോട്ട് പോകും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് സീറോ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എം വി പ്ലസ് എം വി എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ എം വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എ
അപ്പോൾ സജൻ സർ റോക്കറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറുണ്ട് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ആരിരിപ്പുണ്ട് കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂവൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും റോക്കറ്റിനകത്തുള്ളതിൽ ഏതോ ഒരു മെക്കാനിസം ഈ ഗ്യാസസിനെ ചവിട്ടി വെളിയിൽ കളയും ഈ ഗ്യാസിൽ കൊടുത്ത ഈ ഫോഴ്സിനെ ആക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ആക്ഷൻ ഇനി വെളിച്ചാടിയ ഗ്യാസ് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ പ്രകാരം തിരിച്ച് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റോക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് റോക്കറ്റ് മേലോട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടി ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പറ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൂടെ എഴുതണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ റോക്കറ്റ് മേലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ റോക്കറ്റിന് റോക്കറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റം ഇൻ ദ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഗ്യാസ് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഗ്യാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റം താഴോട്ടാണ് അപ്പൊ മൊമെന്റം ഓഫ് പറയും മൊമെന്റം ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഇൻ ദ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ മൊമെന്റം ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഇൻ ദ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് മൊമെന്റം ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ഓഫ് ഗൺ ഇൻ ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പറയാം എന്താണ് മൊമെന്റം ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്നെഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എഴുതിയത് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സോ അപ്പൊ ഇവിടെ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റവും ഇല്ലാതാക്കരുത് സോ ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയും സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അടുത്തതിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പറയണം സി എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ പറയൂ ഇൻ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഫ്യൂൽസ് ബേൺ സോ മെനി ഗ്യാസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് A rocket exerts a force on these gases and they come out. This force is called action. Then the gases exert an equal force in the opposite direction to uh, what? A rocket. Due to this reaction, uh, the rocket propels. Then in this situation, uh, law of conservation of momentum is obeyed. So momentum of rocket in the upward direction is equal to momentum of gases in the downward direction. Am I right? ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ റോക്കറ്റ് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരെയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മാസ് കുറയും മാസ് കുറയുമ്പോൾ അതിന് ആക്സലേഷൻ കിട്ടും അതായത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാസ് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോകും അപ്പോൾ അതിന് ആക്സലേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് സി ഇൻ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഫ്യൂൽസ് ബേൺ സോ മെനി ഗ്യാസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് rocket exerts a force on these gases and they come out this force is called action the gases exert an equal force in the opposite direction to rocket this force is called reaction due to this reaction the rocket propels then uh, you see the situation of base law of conservation of linear momentum momentum of rocket in the upward direction is equal to momentum of gases in the downward direction then uh, uh, what is the next as the mass of rocket uh, decreases with the time it is accelerated its velocity increases am i right ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ഒൻസ് അഗെയിൻ യു സ്റ്റാർട്ട് യു ടെൽമി ടെൽ മീ ദാൻ സർ സി ഇൻ ദ കമ്പസൻ ചേംബർ ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഫ്യൂൽസ് ബേൺ സോ മെനി ഗ്യാസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് റോക്കറ്റ് എക്സൈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദീസ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ദ കം ഔട്ട് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ഷൻ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ ദ ഗ്യാസസ് എക്സർട്ട് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു റോക്കറ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽസ് ini the situation obeys law of conservation of linear momentum so momentum of rocket in the upward direction is equal to momentum of gases in the downward direction then you see uh, uh, as the mass of rocket decreases with the time it is accelerated its velocity increases is it clear ini namukku adinde equation aanu njan parayan povunnu rocket propulsion il nammal upayogikkuna
m to the base e n aanu equation so equation kaanada padikana namukku entrance nokka avashyamulla oru equation aanu so what is the velocity attained by a rocket what is the instantaneous velocity of rocket v equal to u v0 plus u log m0 by m to the base e n aanu equation idile terms oru onnu njan parayam u nu arnjal exhaust speed of gases ഓക്കെ മൂട്ടിക്കൂടെ ഗ്യാസ് പോകുന്നല്ലേ റോക്കറ്റിന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോക്കറ്റ് ഇതാണ് യു ഇനി എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ മാസ് ഇനീഷ്യൽ മാസ് ഇനീഷ്യൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ മാസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ മാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോക്കറ്റിന്റെ ആ കണ്ടെയ്നറും അതിനകത്തുള്ള ഫ്യൂലും കൂടെ ചേരുന്ന മാസ് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ മാസ് ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് നമ്മളിപ്പോ റോക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ റോക്കറ്റ് ലോവിൽ അവിടെ എത്തി അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള മാസിനെ അപ്പൊ മാസ് എം സീറോയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എം എന്ന് പറയുന്ന എം സീറോയേക്കാളും കുറഞ്ഞു കുറെ ഫ്യൂൽ കത്തി തീർന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള മാസാണ് എം ഇനി വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോക്കറ്റ് ആണ് എന്തോന്നാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് റോക്കറ്റിനെ ഒന്ന് ഒരു അപ്പോർഡ് വെലോസിറ്റി കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ വെലോസിറ്റി ആണ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ വട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോക്കറ്റ് പറയൂ വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ പ്ലസ് യു ലോഗ് എം സീറോ ബൈ എം ടു ദ ബേസ് ഇ എന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ വട്ട് ഈസ് വി സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോക്കറ്റ് എം സീറോ ഇസ് എ ഇനീഷ്യൽ മാസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് മീൻസ് മാസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് ഫ്യൂവൽ ദെൻ എം മീൻസ് വാട്ട് മാസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ദെൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെമിലിയർ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇ റൈസു സംതിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ സീ ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇ ആണ് അത് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് സോ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ പ്ലസ് യു ലോഗ് എം സീറോ ബൈ എം ടു ദ ബേസ് ഇ എന്നാണ് സെയ് വട്ട് ഈസ് ടേം സെയ് യു വട്ട് ഈസ് യു യു ഈസ് എ എക്സോസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോക്കറ്റ് വി സീറോ ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോക്കറ്റ് എം സീറോ ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ മാസ് എം ഈസ് എ മാസ് ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓക്കെ സോ മാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ദെൻ ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഗിവൺ ഈസ് സീറോ ഇതിൽ എന്തെങ്ങ് പോകും ഇതങ്ങ് പോകും അപ്പൊ വട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു പറയും യു ലോഗ് എം സീറോ ബൈ എം ടു ദ ബേസ് ഇ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എൻട്രൻസിന്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് വട്ട് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ എ റോക്കറ്റ് വട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ എ റോക്കറ്റ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ച വണ്ണം ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ വി സീറോ ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും അവർ ചോയ്സ് ആയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിക്കോണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാ സോ വട്ട് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ എ റോക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ പറയൂ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ റോക്കറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ പ്ലസ് യു ലോഗ് എം സീറോ ബൈ എം ടു ദ ബേസ് ഇ ഓരോന്ന് പറയൂ വി സീറോ മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോക്കറ്റ് എം സീറോ മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ മാസ് എം മീൻസ് മാസ് ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സോ മാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഗിവൺ ഇസ് സീറോ സോ യു ടേക്ക് വി സീറോ ആസ് സീറോ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് റോക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ റോക്കറ്റ് എന്തോന്നാണ് അപ്രസ്റ്റ് ഓൺ റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റിന്റെ മണ്ടയില് കിട്ടിയ അപ്രസ്റ്റ് മേലോട്ട് ഒരു പുഷ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടല്ലേ റോക്കറ
burned out speed of a rocket. Rocket in the burned out speed. Can't do it. Can't do it. Equation. One will Number the equation for velocity attained by the rocket in the equation for you. Ah, initial velocity. Like, I'm going to equation for you log m0 by m to the base e. And on up either on up and the rocket in the velocity can do it. Can't do it. Equation either lay if fuel and what tongue at the turn that. Fuel rocket in a fuel cut the turn. Above, the rocket in the mass and the mass of container matron. Is a method velocity equation angle. U log para m0 by m and all of the mc in the mass of container to the base e in the rhythm. Ipa kitty a answer ne. We look in the pair on a burned out speed. Append on a burned out speed and varna ludeshik in the Rocket is fuel in the same way. That is the velocity. The velocity is the burnt out speed. So, uh, burnt out speed means velocity attained by the rocket when the end air fuel is burnt out. See, when the uh, end air fuel is burnt out, the rocket attains a velocity. That velocity is known by the name burnt out speed. So, what is the upthrust on a rocket? So, upthrust. On rocket. So what is upthrust on rocket? So upthrust on rocket uh, F is equal to U dm by dt. What is a dm by dt? Rate of decrease of mass of rocket. Any other than that, burned out speed. Burned out. Okay, burned out speed of rocket means it is a velocity attained by the rocket when the end air fuel is burned out. See what is the equation to calculate the velocity? Velocity is equal to u log m0 by m to the base e. It is an equation. Then here what is the mass now? The uh, mass at that particular instant is mass of container only because uh, the end air fuel has burned out. See, uh, put the value here. So, what is the equation? V equal to U log parayu. M0 by, instead of M, you write MC to the base E. This is known as, this answer is known as burnt out speed. So, what is R? So, what is burnt out speed of rocket? It is a velocity attained by the rocket when the end air fuel has burned out. Is it clear?